Der Showdown der oberösterreichischen Paracycling Tour 2015 fand am 25. Mai in Spanienstadt statt. Über 60 Radfahrer mit Beeinträchtigung waren in 13 Klassen bei diesem Vier-Tage-Event am Start. Insgesamt fünf Rennen wurden bestritten. Am ersten Tag machte strömender Regen das Bergzeitfahren am Grasberg in Altmünster den Athleten nicht gerade leicht. Ja, das war wirklich äh, etwas schwierig und ich denke, es gibt Körper, die reagieren darauf nicht zu sehr. Ja, ich bin eher äh, der Schönwetterpilot, respektive der Warmduscher und von daher war es bisher für mich nicht so einfach. Am zweiten Tag wurden zwei Teiletappen ausgetragen, das Bergrennen am Offensee und die Rundstrecke in Redelham. Walter Ablinger holte sich zwei Siege. Bei den Damen siegte erneut Svetlana Moskowitsch aus Russland vor Sandra Graf aus der Schweiz. Die Führung in der Gesamtwertung konnte Walter Ablinger auch am dritten Tag halten. Mit einem zweiten Platz hinter Heinz Frei beim 22 Kilometer langen Einzelzeitfahren von Adnang Buchheim nach Oberndorf bei Schwanenstadt. Bei den Damen gewann Sandra Graf vor Svetlana Moskovic. Die Entscheidung in den einzelnen Klassen ist schließlich am vierten Tag dieser einzigartigen Tour gefallen. Ja, es ist natürlich schon so, dass äh, die, die Etappenfahrt hier äh, schon eine besondere, ein besonderes Rad drin ist, weil es gibt eigentlich keine Paracycling-Etappenfahrten. Das heißt also, die, die Arbeit, die hier gemacht wird, ist auch eine gewisse Art und Weise Pionierarbeit. Das ist natürlich auch für uns als äh, Weltradsportverband besonders interessant zu schauen, wie läuft das hier ab. Besonders spannend bei den Damen die Klasse MH5 mit Moskowitsch und Graf. Die beiden lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, doch dann fiel Graf wegen eines technischen Problems zurück und Svetlana Moskovic, sie studiert und wohnt in Innsbruck, gewann mit 19 Sekunden Vorsprung auf Sandra Graf und holte sich damit auch die Gesamtwertung. Ja, es war anstrengend, warm und trocken zum, zum Glück und äh, alle haben das Beste gegeben. 39 Kilometer lang ist die Strecke, die die Handbiker zu bewältigen haben. Ablinger und Frei liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ablinger lebt in der Nähe von Scherding. Seit einem Arbeitsunfall 1999 sitzt er im Rollstuhl. Er begann eine Karriere als Handbiker und wurde bereits Olympiasieger und Weltmeister. Hier in Schwanenstadt bieten sich nun die beiden ein spannendes Rennen, das der elf Jahre jüngere Walter Ablinger dann knapp für sich entscheiden kann. Sein Schnitt 36 km/h. Ich bin richtig glücklich natürlich über deinen Sieg, über diese Weltranglistenpunkte, die ich sehr gut brauchen kann auf meinem Weg nach Rio jetzt. Ich habe echt ein extrem hartes Rennen hinter mir, um Heinz Frei und Schweizer vollsten Respekt. Ich bin jetzt auf der glücklichen Seite und habe das Rennen heute gewinnen können. Und ich hoffe, dass ich mich vor mir zu halten kann bis Ende des Jahres und über den Winter gut trainieren und dann schauen, dass ich Österreich nächstes Jahr bei den Paralympischen Sommerspielen gut vertreten kann. Mit der Siegerehrung endet eine der wichtigsten Veranstaltungen im Behindertensport. Das ist eine ganz wichtige Veranstaltung für den Paracycling-Sport und auch für den, den internationalen Kalender auf jeden Fall.